హలో ఎవ్రీ వన్ ఎలా ఉన్నారు అందరు హోపాల్ ఆర్ డూయింగ్ ఫైన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ దినలాషి ఐడియా రాలేదు బంగారు లేకుండా అంటే సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్ చేసి అవునా గుడ్ గుడ్ పోన్లే నువ్వేం తిన్నావు ఇంకా మీ ఫ్రెండ్స్ ఏమేమి తెచ్చారు so like one dude like made like biryani uh. like actual chicken biryani uh. and then somebody else made like uh, like noodles it was like maggi noodles uh. and uh. like chocolate banana bread uh uh-huh. and uh yeah i think that's it oh and like okay. a few other people made some more stuff like spaghetti and meatballs uh-huh. and like and beef rice and stuff but khani i didn't oh biryani బిర్యానీ చేశారా ఓకే గుడ్ గుడ్ ఎలా ఉంది సమోసాలు ఎవరైనా చేసుకొచ్చారా అవును మళ్ళీ సమోసాలు బిర్యానీ ఇంకా మన వాళ్ళు మ్యాగీ నూడిల్స్ చేసుకొచ్చారు రామన్న ఓకే గుడ్ అంటే లైక్ డేట్ మీ టీచర్ ఏమన్నా తినిందా ఇంకా రెస్ట్ ఆఫ్ ది స్కూల్ ఇయర్ ఇలాంటివి ఏమన్నా ఉన్నాయా ప్రాజెక్ట్స్ ఇంకంతేనా నువ్వు పాత వీడియో చూసుని ఉంటే మీకు అర్థమై ఉంటుంది ఒక వీడియో ఉందండి ఛానల్లో ఆనియన్ సమాస హర్షి స్కూల్ కోసం చే చేయాల్సి వచ్చింది సో దాని తర్వాత ఎలా ఉన్నది అన్నది కనుక్కుంటున్నాను ఇందాక వచ్చిన క్లిప్ అదే అన్నమాట అదే చెప్తూ ఉంది అందరికీ నచ్చాయి అని ఆ డీటెయిల్స్ సో ఈ వీడియో వచ్చి ఫుడ్ ప్రాసెసర్ యూజ్ చేసి నేను ఎలా ఫుడ్ ప్రెప్ చేసుకుంటాను అన్నది ఆల్రెడీ ఛానల్లో కపుల్ ఆఫ్ వీడియోస్ ఉన్నాయండి ప్లీజ్ గో అండ్ చెక్ ఇట్ అవుట్ ఇక్కడైతే నేను ఆ రోజు చిక్కుడుగాయ అండ్ క్యాబేజీ ప్రెప్ చేయబోతున్నాను అన్నమాట నెక్స్ట్ డేస్కి ఇది పందిరి చిక్కుడుగాయ ఫ్లాట్ బీన్స్ అంటామే అవి సో నేనేం చేస్తానంటే ఎడ్జెస్ తీసేస్తాను ఇదర్ హ్యాండ్తో కానీ తీగలాగా వస్తుంది కదా అలాగా లేకుండా అంటే చాప్ చేసుకోవచ్చు సో అలా చేసి వాష్ చేసిన తర్వాత ఇలాగ ఫీడింగ్ ట్యూబ్లోకి పెడుతున్నాను అనమాట అయితే ఇక్కడ స్లైసింగ్ బ్లడ్ యూజ్ చేస్తున్నాను సో యూజింగ్ దట్ వెరీ థిన్గా చాప్ చేసేస్తుంది మీకు తర్వాత చూడొచ్చు అనమాట మొత్తం ప్రాసెస్ అయ్యాక ఈవెన్ హానెస్ట్గా చెప్పాలంటే చూడడానికి చాలా సాటిస్ఫయింగ్గా కూడా ఉంటుంది సో ఫుడ్ ప్రాసెసర్ యూజ్ చేయడం వల్ల ఎంత ఎక్కువ క్వాంటిటీ అయినా హ్యాపీగా క్విక్గా చేసేసుకోవచ్చు వితౌట్ ఎనీ హజల్ అనమాట మామూలుగా అయితే చాకుతో కానీ లేకుండా అంటే కత్తి పెట్టుతో అయినా ఇట్ టేక్ సమ్ టైం కదా అది ఫుడ్ ప్రాసెసర్తో అయితే లెస్ దెన్ వన్ మినిట్లో మీరు చూస్తున్నారు కదా అంత క్వాంటిటీ చిక్కుడుగాయలు చాప్ చేసేసుకోవచ్చు అది కూడా టైర్డ్ అవ్వకుండా ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా ఇలాగ క్రివిసెస్ లో అప్పుడప్పుడు కొద్దిగా స్టక్ అయిపోతూ ఉంటుంది అది తీసి మనం మాన్యువల్ గా కట్ చేసేసుకోవచ్చు ఇట్స్ లైక్ పాయింట్ నాట్ 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 వన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద క్వాంటిటీ అనమాట ఇక్కడైతే బేసిక్ గా నేను చిక్కుడుగాయ ఫ్రై కోసము ప్రెప్ చేసుకుంటున్నాను మీరు ఇంకా కమింగ్ అప్ వీడియోలో క్లిప్స్ లో అదే చూస్తారు అదే రోజు నేను క్యాబేజ్ కూడా ప్రెప్ చేసుకుంటున్నాను అది కూడా టూ వేస్లో నాకు క్యాబేజ్ కర్రీ కోసము స్లైసింగ్ ఆప్షన్ యూజ్ చేశాను సో ఏం బీన్స్కి ఏదైతే యూజ్ చేశానో అలాగా తిన్గా వచ్చేస్తుంది అన్నమాట అండ్ ఆల్సో షెడ్ కూడా చేసుకుంటున్నాను ఫర్ కట్లెట్ దానికోసం ఫస్ట్ అయితే క్యాబేజ్ బేస్ ఉంటుంది కదా హార్డ్ పాటు అది తీసేసుకొని ఇంకా క్యాబేజీని మనము ఫీడింగ్ ట్యూబ్లో పట్టేంతగా కట్ చేసుకోవాలి దాని తర్వాత ఇంకా మనం ఇంకా ఫీడింగ్ ట్యూబ్లో పెట్టి స్లైస్ చేసేసుకోవడమే సో ఫస్ట్ స్లైసింగ్ బ్లేడ్ పెడుతున్నాను అనమాట సో దట్ చాలా తిన్గా స్లైస్ చేసేస్తుంది ఈవెన్ పకోడాకి యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఆరు కూరలకి కానీ ఫ్రై కానీ దేనికన్నా వాడుకోవచ్చు
నేనేంటంటే ఫస్ట్ లో కొంచెం పెద్ద ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవడం వల్ల ఇంకో స్మాల్ ఫీడింగ్ ట్యూబ్ తో నెట్టాల్సి వచ్చింది తర్వాత తర్వాత ఏంటంటే కొంచెం వాటిని విడదీసి పెట్టడం స్టార్ట్ చేశాను సో ఈజీగా వెళ్ళిపోయింది అనమాట చూసారా ఇన్ నో టైం క్యాబేజీ రెడీగా ఉంది మనకి సో దీన్ని ఒక బౌల్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకున్నాను తర్వాత ఫ్రిడ్జ్ లో స్టోర్ చేయడానికి ఇంకా తర్వాత ఆ స్లైసింగ్ బ్లేడ్ రివర్స్ చేస్తే అందులో షెడ్డింగ్ ఆప్షన్ ఉంటుంది ఇంకా దాన్ని యూజ్ చేసుకొని షెడ్ చేసుకున్నాను సో ఈ ఆప్షన్ యూజ్ చేసుకొని మనం క్యారెట్ గ్రేట్ చేసుకోవచ్చు చీజ్ గ్రేట్ చేసుకోవచ్చు సో మెనీ యూజెస్ అనమాట ఇంకా మనకు పరాటాల్లోకి వేసుకోవడానికి స్టఫ్డ్ పరాటాల్లో కొంచెం మనం గ్రేట్ చేసుకున్నవి యూజ్ చేస్తాం కదా వెజ్జీస్ సో ఈ ఆప్షన్ యూజ్ చేసుకొని అది మనం ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు కే కాదు కట్లెట్స్ కానీ లేకపోతే సూప్ టైప్ కానీ శాండ్విచెస్కి ఇలాగా ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ వెరైటీస్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఈ గ్రేటింగ్ ఆర్ షెడ్డింగ్ ఆప్షన్తో సో స్లైసింగ్ బ్లేడ్కి షెడ్డింగ్ ఆర్ గ్రేటింగ్ బ్లేడ్కి మనకి తేడా తెలిసిపోతుంది అనమాట అందులో చాలా చిన్న చిన్నవిగా ఉంటుంది షెడ్ చేస్తా ఎలా ఉంటుంది స్లైసింగ్ ఏంటంటే లాంగ్గా ఉంటుంది అనమాట ఇంకా ఇది కూడా అనదర్ బౌల్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసేసుకున్నాను స్టోరేజ్ కోసం తేడా ఇక్కడ కనిపించేసింది చూడండి ఇది గ్రేటింగ్ ఆర్ షెడ్డింగ్ ఆప్షన్ యూజ్ చేసింది మిన్సింగ్ లాగా అయిపోయింది చూసారా కట్లెట్స్కి వాటికి చాలా బాగుంటుంది సో ఇది స్లైసింగ్ ఆప్షన్ యూజ్ చేసింది కర్రీ కోసం కానీ ఫ్రై కోసం కానీ చాలా బాగుంటుంది అన్నమాట సో ఈ రెండింటిని ఇప్పుడు ఇంకా ఫ్రిడ్జ్లో స్టోర్ చేసుకుంటాను నెక్స్ట్ ఫోర్ ఫైవ్ డేస్ వరకు కూడా ఫ్రెష్గానే ఉంటాయి పాడవకుండా ఐ మెంట్ ఇన్ ద రిఫ్రిజిరేటర్ అండి సో ఫస్ట్ చిక్కుడుకాయ తరుక్కున్నాం కదా సో ఆ చిక్కుడుకాయని ఫ్రై చేస్తున్నాను సేమ్ డేని చూస్తున్నారు కదా ముక్కలు చాలా చిన్న చిన్నగా చాలా ఫీల్ గుడ్ వస్తుంది అన్నమాట సో ఇక్కడైతే చిక్కుడుకాయ తాళింపు పీనట్ పౌడర్ వేసి చేస్తున్నాను వెరీ ట్రెడిషనల్ వే దట్స్ హౌ ఇట్స్ బీయింగ్ కుక్డ్ బ్యాక్ ఇన్ టౌన్ అన్నమాట సో మన ఈ అమ్మి చిక్కుడుకాయ ఫ్రై అయితే రెడీ అయిపోయింది విత్ పీనట్ పౌడర్ సీజనింగ్ లాగా ఆ రోజు నేను ముళ్ళంగి సాంబార్ చేస్తున్నాను మీరు నేను ఆల్రెడీ షార్ట్ పెట్టానండి ఛానల్లో సాటర్డే లంచ్ మీల్ ప్లేట్ అని ముళ్ళంగి సాంబార్ అండ్ చిక్కుడుకాయ తాళింపు అని సేమ్ డేనే అనమాట నిన్న తీసిన క్లిప్స్ ఆల్రెడీ ప్రిప్ చేసుకున్న క్యాబేజ్ని యూజ్ చేసి నేను కిడ్స్ లంచ్ బాక్స్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను పచ్చెనగ పప్పు క్యాబేజ్ వేసి కోర్ చేస్తారు నాట్ ష్యూర్ ఇఫ్ ఇట్స్ ఫెమిలియర్ ఇన్ అదర్ పార్ట్స్ మా సైడ్ అయితే అది బాగా చేస్తారనమాట ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ ఫైవ్ ఏఎం మార్నింగ్ రొటీన్ కూడా అనుకోవచ్చు చాలా క్యాబేజ్ కర్రీ నేను ఎలా చేస్తాను అన్నది ఇక్కడ కొంచెం బ్రీఫ్గా చెప్పేస్తాను మీకు సో నేను అట్లీస్ట్ థర్టీ టు థర్టీ మినిట్స్ టు వన్ అవర్స్ ఒక అయింటే బెటర్ అనమాట సో కూర వండేటప్పుడు ఫస్ట్ ఆనియన్స్ ఫ్రై చేసుకోవాలి అవి కుక్ అయ్యాక టమాటాలు వేసి ఇంకా అవి మ్యాష్ అయ్యే వరకు కుక్ చేసుకోవాలి అప్పుడు ఇంకా ఈ సోక్ చేసుకున్న చెన్న వేసి పసుపు చిల్లీ పౌడర్ ధనియా పౌడరు సాల్ట్ వేసుకొని కాసేపు బాయిల్ చేసుకోవాలి ఏ చానా ఒక వన్ ఫోర్త్ ఆర్ వన్ థర్డ్ కుక్ అయ్యే వరకు ఇంకా అప్పుడు ఇంకా వాటర్ యాడ్ చేసి ఆల్మోస్ట్ కుక్ అయిపోయే వరకు అంటే చానా కుక్ చేసుకోవాలి ఇంకా అప్పుడు క్యాబేజ్ యాడ్ చేసుకోవాలి క్యాబేజ్ యాడ్ చేసుకున్న ఒక 
ఫైవ్ మినిట్స్ చాలు స్టవ్ ఆఫ్ చేసేయచ్చు ఎందుకంటే క్యాబేజ్ తొందరగా చిదిగిపోయినట్టు అయిపోతుంది సో ఈ వేళ కుక్ చేయడం వల్ల కర్రీ చాలా బాగా వస్తుంది మామూలుగా మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం కంప్లైంట్స్ ఏంటంటే కుక్కర్లో పెట్టేయడం వల్ల చాలా ఇద్దరు బాగా పిసపిస అయిపోతుంది ఆర్ క్యాబేజ్ సో ఈ రకంగా కుక్ చేయడం వల్ల అంటే ఫస్ట్ చెన్నా కుక్ చేసి దాని తర్వాత క్యాబేజ్ యాడ్ చేయడం వల్ల కర్రీ బాగా క్రిస్పీగా వస్తుంది ఆల్సో క్యాబేజ్ని ఎప్పుడు రా ఆర్ స్టిర్ ఫ్రైగా తినడమే చాలా బెనిఫిషియరీ అని చెప్తారు సో దట్ దాంట్లో ఉండే న్యూట్రియంట్స్ ప్రిజర్వ్ అవుతాయి వీళ్ళు చాలా మందికే తెలిసి ఉంటుంది క్యాబేజ్ వెరీ హెల్దీ and it it is rich in uh, vitamin c anamata also it has good fiber content and also it's really good for uh, digestive problem unna vallaku kuda heart healthy and very low in calories or uh, what not so try to include cabbage in your diet yeah, that's all and i hope meeku video nachind anukuntaanu helpful anukuntaanu nachithe don't forget to like the video subscribe to the channel thanks for watching take care bye bye